tal? Muy buenas noches, pues gracias por estar con nosotros en un programa más de Cuéntanos. Agradezco, por supuesto, el favor de, de su atención que esté con nosotros en esta noche, pero también en la presencia de nuestra buena amiga, la licenciada eh, Alejandra Lara Gómez. Gracias, Alejandra, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, gracias a todos por seguirnos. Y pues en esta noche le damos la bienvenida a Adriana Herrera, Martínez, Martínez. <risa> es, ella es regidora aquí en, en Coatzacoalcos, Veracruz y pues eh, queremos, la invitamos para conocer un poquito más de ella y pues si gustas empezar a contarnos como la introducción de tu vida, Adrián. <risa> tu corta regidora, vida, ¿eh? Una, tu, ¿Cuántos años tienes, Adrián? 26 años. Mira, Buenas noches joven. a todos, a su audiencia y gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes con la introducción de mi vida. <risa> Bueno, pues nací, crecí, me crié aquí en Coatzacoalcos, orgullosamente, claro. Está, eh, les comentaba que al terminar la preparatoria, si quieren más o menos los, los, el seguimiento de mi vida, este, tomo un año, bueno, mi intención era un año sabático honestamente, pero hago también examen para la OB, para entrar a Derecho, estudié un año en Derecho en los sábados, y ya posteriormente defino bien lo que quiero de mi carrera, que en este caso es la licenciatura en actuaría, que la estudié, tuve la oportunidad de estudiarla en la UAP, en Puebla, este, por seis años, y la introducción a mi vida política, seis me años. comentas. Seis no, años. no, sí, no sí. A, tu, a tu vida todo, personal, personal, lo que todo. tú me quieres contar. O sea, aquí, eh, digo, sí. tú ya te fuiste a las universidades. Ya, todo, ya, ya, ya todo. quieres que, que, que entremos allá como regidora, no. No, no bueno. No, compara, no, ¿Cómo eras de chiquita, Adriana? Dice mi mamá que era muy bien portada. Eh, eh, era, era, se descompuso. Era, me descompuso. Este, tengo un hermano mayor. Este, para él fue trágico cuando nací porque él era el hijo único y al inicio sí nos llevamos mal, la verdad. Éramos muy pelioneros. Pero ahora pues tú eres no, la consen porque eres la, la única mujer, ¿no? ¿O sí, no? sí, bueno, sí, la verdad sí ya a partir de que cuando se empezó a mudar, la preparatoria todavía tenemos problemas, ya después ya somos carne, uña y mugre, como dicen. Sí, pues sí, es, es que la apegado. van van de, desenvolviendo pues, la, mental, la mentalidad y, todo, y pues sí. se van acoplando y ya llega un momento en que, pues yo creo que a todos los hermanos nos pasan, nos, hasta nos volvemos cómplices uno del otro, ¿no? Al sí. ¿Y, qué, ¿Y tu hermano ahorita cómo es contigo ya? Este, ¿Te cela? Que ¿Se siente orgulloso de tener una hermana regidora? Él... Sí, o sea, se está orgullosa de mí en el aspecto de cuando cumplo mis metas, mis objetivos y es, es muy, muy apoyador en esas partes. Eh, sí, está orgulloso de mí, claro, eso me lo dijo él. Qué bueno. Sí, sí, somos muy, muy unidos. Qué bueno. Eso, eso es muy importante, la unión familiar en, en, este, en, esto, en estos casos, ¿no? Y bueno, yo creo que en, to, en todos los en casos, todos los porque casos. tener ese soporte de la familia, pues es, es importante que a veces tenemos tropiezos, pero siempre la familia es nuestro colchón, nuestro nuestro empuje. Y, y bueno, y después de, de, de ser también portada, también ¿qué, de, ¿qué te pasó? No, yo siempre he sido bien portada, muy dedicada al estudio. Eres muy tímida, o sea, te he visto, las veces que te he visto allá, de la, la vez que tomaste protesta como regidora, y bueno, he seguido muy de cerca de todos como son, pero tú la verdad te me haces muy seria. Eso dicen, eh, incluso una vez tuve una ocasión con un compañero de la, de la universidad eh, que me dijo, sí, tú me pareces muy seria, pero ya luego que te conozco ya me doy cuenta que no, no eres tan seria, sí. este, quizás es porque soy muy analítica, me gusta mucho analizar mucho las cosas y me gusta mucho escuchar. ¿Eres, reser eres reservada o, o, o solamente analítica? Analítica, o sea, Porque yo he visto con así, mi vida cuando privada, hablas… Hablas, pero para dar, pues no para, casi, <risa> o sea, para, para dar. dar opiniones concretas y certeras, no uh -huh. es para, para hablar del montón, porque hemos visto, pues hemos visto las sesiones de Cabildo, ¿verdad? Y no falta quien habla una cosa y el otro va en la segunda y no, a ver, yo pido esto, digo esto uh -huh. y por qué. Sí hemos visto que sí eres muy certera en, tu, en tus comentarios, sí. las pocas ocasiones que has, has pedido la intervención, este, entonces sí, sí eres bien portada. Sí. <risa> Por lo menos no, bueno. este, no tiene línea. No, Aunque, es independiente. Oye, yo tengo una duda, te he visto a veces con los PRI, la mayor parte con la gente, digo, uno se puede reunir con quien quiera, pero 
como que has hecho mucho grupo, no sé, Mancuerna o Alianza con, en este caso, Keren, eh, no sé, que, que Fabiani, Lenis, quizá por la juventud, ¿no? Son como con de tu ellos, edad. Sí, sí, o sea, bueno, te llevas más con, con las de tu edad, sí, sí, hemos, este, tenemos acercamientos, es, al final somos un equipo y tenemos que buscar lo mejor por la ciudad. Entonces, sí. no, pues qué bueno, y aparte ¿no? la empatía de también ser mujeres, ¿no? a veces también te da esa pauta de, jun de juntarte más pues con, con el grupo femenino de, de, del, del cabildo de que cabildo juntarte con, cabildo. porque bueno, es que también el grupo masculino sí es un poco más pesado y es de otro de otro nivel, de otro calibre de edad. <risa> claro, ¿no? Y bueno, siempre a lo mejor digo, tienen que compartir algo, experiencias, no sé, digo, porque en el caso de Keren, pues ella ya fue arte municipal, en el caso tuyo, pues estás a un... Es primera Lenis vez. Y sabían y no están y qué bueno, ¿no? Que se les da esa oportunidad, que Dios le dio la oportunidad de que ustedes fueran regidora y que bueno, esperemos que lo hagan lo mejor posible y sabemos y esperemos que así sea, ¿no? Este Adriana. Sí, claro. Bueno, y Adriana, ¿y qué estudiaste? Licenciatura en actuaría. En actuaría, seis años. Seis años. ¿Qué, ¿Y qué hiciste en esos seis años? O sea, yeah. que Porque la actuaría, ¿de qué se trata? Eh, bueno, siempre le explico lo más simple que puedo porque como la mayoría de las personas ahora sí que no me conocen, actúas, act la broma es actúas, te dedicas a las antigüedades y, y nosotros tenemos un chiste que es no actuamos, modelamos. Modelamos este, eh, modelos matemáticos enfocados a riesgos, probabilidades, también vemos este, pensiones, eh, de las más fuertes que manejamos son pensiones, los seguros de vida, seguros de coche, toda esa parte que es el cálculo y el respaldo matemático. Ah, mira. Nunca, la verdad nunca había escuchado no, la, sí. la carrera. Si tú me pre, si, bueno, si yo me preguntaran qué es un actuario, porque así eres, uh -huh, actuario, sí, actuario. pues el actuario es el que va y la notifica, abogada, Ajá, es la parte sí. notificadora de un, de un juzgado. Pero en los seis años fue porque estuve en la facultad de físico-matemáticas y bueno, sí, sí, un poco Híjole, pesado ahí. Hombre, no. <risa> Muchos escogimos eh, humanidades porque la verdad, digo, sí pasaba, no pero no una. era como, como que mi, así como sí, que me alegraba fuerte, no. saber matemáticas. Este, pero, pero tú tuviste un año de, de eh, carrera de, 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 de abogado. De abogado, de derecho los ¿Y sábados. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bueno. La verdad, eh, oh. cuando salgo de la prepa, antes de salir, me estaba este, viendo qué estudiar. Me gustaba este, cocina, quería hacer chef, estudiar chef. chef. Master chef. Master chef. <risa> <risa> eh, también pensé en estudiar nutrición, eh, eh, también pensé en actuaría. Y dije, es que será todo matemáticas. O sea, a mí, sí me gustan las matemáticas, de hecho, ya había participado en algunos concursos y, y ahí... Y me iba bien en matemáticas, incluso en la prepa muchos compañeros iban a mi casa a estudiar y se han de recordar todavía los que, los que andan por acá. Un saludo a todos los compañeros de Adriana. Sí. <risa> o sea, ¿tú les enseñabas? Eh, estudiábamos en mi casa y pues ya yo repasaba para los exámenes y si tenían alguna duda les, les apoyaba en los ejercicios. No sé por qué mi hermano y yo salimos buenos en las matemáticas. Creo que viene de familia. Yo digo que de los dos, porque los dos son contadores públicos, ah, entonces ah, ya de ahí super. viene el, el ya amor por las matemáticas, matemáticas sí. incluidas. Exacto. Oye, ¿tu papá te apoya? ¿Él te dijo, este, estudia, actuaría? Te... No, ¿Qué? la carrera viene eh, una recomendación que precisamente le hicieron a mi hermano. Mi hermano, eh, cuando estaba en prepa, participa en las Olimpiadas Matemáticas, incluso se fue a las nacionales, que en segundo lugar, por cierto. Este, a él lo, lo entrenaban, por decir una forma, en la, en la UV en Jalapa Entonces a él le dijeron, porque ahí la ofertaban esa carrera y le, y le comentaron Pero a él no le gusta la parte económica, porque también llevamos la parte de finanzas muy pegadas Él, es, él estudió ingeniería mecatrónica Entonces no, y yo la escuché y dije, ay a ver de qué trata Y se oye, se oye bonito, ¿no? y ya me puse a estudiarla, a analizarla Y sí, sí, sí me llamó mucho la atención y me gustó tanto, así que terminé estudiando actuaría. No, pues muy sí. interesante, la verdad, nunca nunca había escuchado la <risa> carrera, y pues 
salió de una de un concurso, pues, pues va encaminado a las matemáticas. Oye, ¿cómo fuiste de, en la primaria y secundaria? ¿Aquí la estudiaste? ¿Dónde la estudiaste? Aquí la estudié en las Américas, eh, ahí estudió igual, te comento mi hermana, llevamos los dos becas académicas, luego sexto de primaria, de sexto de primaria hasta la prepa, terminé en el Jones Park. También muy buena escuela, que Son fomenta muy, mucho, muy, mucho. Muy buenas el, escuelas, sí. la verdad, sí. Es muy preparados. Mucho, ajá, los, los preparan mucho para concurso. Sí, sí, sí. Y para acreditar los exámenes, porque igual este el de la UAP lo pude pasar, el de la UAP lo pasé bien, o sea, y en buenos, eh, o sea, en buenas. Con buen promedio. Sí, buen, buen promedio, buen, buen puntaje. ¿Cuánto de promedio tuviste durante tus estudios? <risa> ¿Eras matadita <risa> o <risa> sí? O de, con la primera ya se te quedaba. Con la la primaria teníamos esa, ese de estudiar casi casi todo, con mi mamá estaba ahí pegada, de, estudia esto, esto, ya te lo aprendías todo, ya después en la secundaria fue más relax, porque ya como que ya te quedaba la, la costumbre de estudiar y, y pues repasos y ya. Eh, la prepa 9.5 fue el último. Que, ah, pues, no, y, de pues, la, y de la universidad te salí como con 8, 8, 8, 9, algo por ahí. ¿Vas a terminar la de licenciada en Derecho, la que estabas estudiando, antes de que te fueras a actuaría? Pues todavía lo estoy pensando, puede que sí, para, para complementar, que sí, pues sí, sí sirve ¿Alguna, bastante. ¿Alguna maestría por ahorita? Eh, sí, me llama la atención mucho, bueno, la parte de, de esta de minería de datos, que es igual algo nuevo para, para así compilar un montón de datos, sacar información. Estoy viendo las posibilidades de estudiarla en línea para… Sí, por tiempos también por tiempos. ¿Y cómo, cómo, cómo complementas ahorita tu vida diaria con tu vida laboral? ¿Es, es tu vida normal de, de como fuera estos, de la regiduría? Estos últimos días ya no, no he tenido vida fuera de la regiduría. <risa> Nos tienen de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero no es cierto. Con mucho gusto, pues atendiendo esta parte, es, aprendes mucho. O sea, ahora sí que... Eh, aparte está el trato con la gente que, que sí enriquece bastante, escuchar las necesidades de las personas, escuchar ahora sí que el apoyo de todos los que trabajan conmigo, lo que ven, lo que escuchan, es muy importante y sí. ¿Tratas de, de tomar las opiniones también en cuenta de tu equipo de trabajo? Sí, de todos, sí. Por algo son, son muy personal, ¿no? no y pues, este, sí. bueno, pues eso habla muy bien, ¿no? Sobre todo escuchar, este, no eres una jefa así regañona o, o impositiva. No hay que apretar, hay que apretar. O sea, <risa> sí, sí, o sea, sí, sí, claro, sí, lo, normal. sí lo normal, pues o sea, también que no sé, ahora que demos resultados, ¿no? Porque ya no es nada más eh, Adriana, es, bueno, es la regiduría que tiene que dar un resultado y pues un trabajo que estamos haciendo para bien de la ciudadanía. Adriana, ¿y cómo era tu vida antes de ser regidora? Digo, este, uno de estudiante, pues nada más está en la escuela, que se ya espera la hora de la comida, pero ¿cómo era tu vida allá en Puebla? Allá en Puebla, pues como les, bueno, les comentaba antes, ¿no? Eh, hacía trabajos de consultoría independiente, me pedían algún trabajo y pues ya apoyaba esa parte, era, era así mucho en computadora, entonces pues por esa facilidad pues las podía hacer en mi casa y pues trabajaba en la, en la mañana un rato, en la tarde otro rato, salía a caminar un rato y entonces sí era más, más relax, por decirlo de una forma. Entonces, y de ahí regresas a Coatzacoalcos y ¿qué te encuentras aquí? ¿Te saliendo de Puebla, regresa a Coatzacoalcos o te invitaron a, a venirte a Coatzacoalcos para empezar el proyecto de Independiente? Me invitaron al proyecto Independiente, me gustó el proyecto Independiente, me convenció el proyecto Independiente, pero sigue Independiente <risa> y voy a seguir Independiente. Eh, ¿Por qué no crees en los partidos políticos, Adrián? Ay, ya, ya son muchas promesas que no cumplen. <risa> Observar todo, te digo, no. Es más, es más viable por esta, por esta forma Independiente, me, me gustó más. No, ¿Y no piensas que a veces el ser independiente te puede generar ciertos obstáculos? Porque ya ves que ahorita la, las cuestiones del INE pues es, y tienes que recaudar tantas firmas. Por ejemplo, saliendo de la regiduría, ¿a ti te gustaría seguir siendo servidor público, contender para algún para algún puesto o cargo público? Eso lo veré saliendo de la regiduría, Perfecto. todavía no tengo así definido Ahorita te estás tal. enfocada en, a en sacar el trabajo de, de esta administración. Pero, pero digo, ya eres regidora, ¿no te ha picado por ahí el gusanillo de decir, bueno, bueno o sea, hay probabilidades de que pueda ser, digo, o sea, no se descarta que alguno de los que ser 
eh, son regidores o, o están en cargos públicos, pues puedan tener esa oportunidad. O, ah. Bien lo nombró el secretario Pintos, ¿no? El diputado regidor Martín Patiño. <risa> Yo creo que me diga a mí la diputada regidora Adriana Herrera. Sí, imagínate. <risa> Yo creo que en su tiempo lo, lo consideraría y si no, de todos modos es el apoyo para esta parte independiente a los ciudadanos que quieran participar de vida independiente. Pues todavía tengo ahí igual, lo, ahora sí que el por decirlo de una forma, el contacto el, con las personas que me para, que formamos todo el proyecto independiente y pues seguimos trabajando para el bien de la ciudadanía, ya como ciudadanos independientes. Perfecto. Eh, ¿Pensaste llegar realmente a la regiduría independiente? Porque como que estaba así en que entraba, sí, en no, que entraba, no, que entraba eh, te mantuvo así a ti, digo, en algún momento como en ascuas, este, o te daba igual si quedabas o no. Uh, bueno, tanto como igual tampoco, ¿no? Este, eh, bueno, sí fue un poco complicada esa parte de, de terminar de llegar. Eh, primero, cuando trabajamos en el proyecto independiente, todos íbamos con la mentalidad de que íbamos a ganar, ¿no? Porque es así como, uh -huh. como uno participa en estos procesos electorales. Cuando quedó la regiduría independiente, la verdad sí fue un gusto para todos, porque fue un logro que como proyecto conseguimos. Y ya posteriormente, cuando me dieron la constancia, pues sí fue una alegría. Y luego el proceso que comentas tú de la incertidumbre, pues sí hubo ahí una parte de la incertidumbre. Yo seguía con, pues, con mi vida, pues porque pues todavía no, no se definía bien sí, esa parte. No, no bueno, con mi escuela no, para, ya estaba viendo unas ofertas de trabajo que me hacían para México y ya nada más tenía que esperar tantito para mí. Para claro, ver si venía acá y eso esperó, ¿no? Digo, lo de México tendrá que esperar o seguir esperando. <risa> sí, tendrá que seguir esperando. <risa> ya conseguirán alguien más que cumpla los, con, los con los requisitos. Pues está muy bien tienes. porque entonces pensaste en todo, no no, no te aferraste a, a la... Ahora sí que la posibilidad de quedarte, digo, qué bueno que estás ahorita en la regiduría, pero hay personas que a veces se aferran a, no, pues ya me diste la constancia, ahora me das mi lugar. Me, me sí, entonces es, eso, eso habla muy bien de ti. Y... De tus gustos eh, personales, ¿tienes libros? Eh, no, ¿Te ecléctica. gusta leer? ¿Te gusta correr? ¿Te gusta hacer ejercicio? Correr nunca he sido buena. Sí, he intentado como varias veces, pero no. He corrido tras el camión. <risa> tras el camión. <risa> eh, no sé, nunca, nunca, nunca he tenido esa constancia. Admiro mucho a las personas que sí tienen esa constancia, que corren todos los días. Soy más como de caminar. Okay. Caminar sí me gusta mucho, puedo caminar un montón de rato y no, no me canso, pero ya corriendo ya es otra cosa, otro <risa> nivel. ¿no? Libros me encanta la lectura, eso es, empecé en la universidad muy tarde, digo, <risa> pero sí me gusta mucho de todo. O sea, ahorita estoy más en libros de historia, que no sé cómo me gusta la historia si soy malísima con las fechas. Eh, empecé también con clásicos, todo lo que no, lo que debía haber leído y no leí, pues ya, lo terminé leyendo. ¿no? Pero nunca es tarde, nunca, ah, nunca. Sí. Y fíjate que igual, digo, de manera personal, a mí, me, me, pues yo estudié licenciatura en Derecho, entonces pues era, lees porque lees. Sí, ahí sí, ya lees entonces le agarras, am, le agarras amor a, al arte. Y sí, igual, malísima para las fechas, pero buenísima para sí, leer. Este, y la historia es muy bonita, es como otro tipo de novela. Este, sí, tiene cuando como... las escriben muy bonitas, hay gente que tiene ese, ese arte de escribirlas. Sí, de desmenuzarla de tal y manera en que forma de historia, claro. o sea, así no, no tan aburridas. Este, también de ejercicio, me gusta la yoga. Allá practicaba un, en Puebla uno que se llama Barré, pero aquí no la he encontrado. <risa> Estaba muy, muy divertida también, eh, me gusta cocinar también. ¿Cocina? Sí, cocina. Sí, cocino, sí, sí, cocina. Ah, pues allá en Puebla me tocó vivir sola cerca de tres años, entonces sí, sí cocino. Y de por sí me gustaba. Eh, ah, tengo que una tía estu que estudiar que, también. Exactamente, chef. para ser chef. Tengo una tía que de la prepa me enseñó la repostería y eso es lo que me gustaba. De hecho, quería enfocarme a la repostería. De hecho, me ah. la pasaba haciendo puros postres puros de comida. Postres, puro chocolate. ¿no? Mira, sí, qué bien. ¿Qué postres sí. se usan? El chocolate me encanta. El pastel de chocolate, los flanes. El todo. imposible. El imposible. Hay que ir a la regidoría por el imposible. Ahí están. Oye, Adriana, este, en la parte personal, ¿tienes novio? ¿Eres casada? Divorciada. 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 En un libre, no, este, nada, no, eso, soy soltera. Soltera. 
soltera y no no hay galán en Puerta. Sin compromisos, no, ya no, se quedó no, en ya, Puebla, no, les decía. No, no, ah, tenía novio ahí en Puebla. Sí, tenía novio ahí en Puebla, pero pues ya, amor a distancia, pues no. Complicado. Complicado. Amor de lejos. de pensar. Exacto. Oye, pues, ¿y, y qué, otra, qué, otro, qué otro gusto tienes aparte de la lectura? Otro que tú digas esto y, y la yoga que dices que... que... El, me gusta la música mucho, igual escucho de... Diferente. ¿De toda? De toda, casi de toda. No, toda, <risa> toda no, pero casi ¿Qué es lo que no puedes tolerar en música? La mayoría de la gente dice, no escucho reggaetón, no me gusta reggaetón, pero luego la verdad todo el mundo lo escucha Empieza y... Empieza maluma quieras, y dices... Quieras, ¿no? <risa> se te queda la melodía, es, ya están, creo que están diseñadas para eso precisamente y pues casi todo. Incluso la música clásica, igual hay unas que me gustan, y, pero uh, no todas y no todo, pues. Ah, eso, Oye Adriana, ¿y tu papá qué papel juega en tu vida? Digo, porque eh, tu mamá y tu papá son contadores, pero tu papá muy cerca, ¿no? Como que asesorándote, este, ¿qué papel juega eh, contigo, digo, ahí en el tema político en la regiduría? Bueno, ahora sí, como les comentaba, soy muy pegada a mi familia y ahora sí tomo en cuenta las sesiones de todos, mi papá me ayuda en la parte de asesoramiento, ya tengo la experiencia, yo digo, ¿por qué no aprovechar esa parte si ya, ya tiene ahí cierto conocimiento, por decirlo de alguna sí, forma? Sí, no, no, recordemos que tu papá fue regidor este, hace un par de años y, este, y pues bueno, tiene esa posibilidad de asesorarte, ¿no? Uh -huh. A ti. Sí, ese es el apoyo que, que me da en la asesoría de, de ciertos temas o donde tengo ciertas dudas. Él me da ese apoyo de la historia. Al final del día la que toma la decisión soy yo. Escucho, como les comentaba, las opiniones diversas. Y pues ya las, las últimas decisiones me corresponden ya. ¿Y tu mamá también te, te aconseja, te da digo, algún ¿Qué, tip? ¿Qué dice tu mamá? ¿Qué dice tu mamá? Mi mamá igual es, es muy cercana a mí. Igual eh, cuando vivía allá es la que me visitaba y la se quedaba hasta un mes conmigo. <risa> este, es, siempre me ha apoyado mucho que el apoyo de ella es tomo mucho en cuenta igual su, sus opiniones y eso que me cuide también siempre me dice ¿no? quién es más enojón Adriana tu mamá o tu papá mi papá tiene <risa> carácter más más, <risa> más fuerte <risa> sí y tú, no le sacaron el carácter en algunas cosas sí y en otras cosas sí soy más más serena más de pues, te digo analizo un poco más pero a veces sí, ahora sí que cuando cuando se me sube el... ¿El Herrera? El Herrera, se me sube el Herrera. Oye, se te sube más lo Herrera que lo Martínez. <risa> Oye, pues ya. mi mamá también es, sí, es tiene terca. Tiene su carácter. Tiene sí, su carácter, es terca. Cuando algo, ahora sí que algo le convence, no, no la mueves. Igual así soy yo, cuando algo es... No, no me mueves. Entonces es, habría que entrevistar a tu papá de suena <risa> para que nos diga cómo le hacen. ¿no? Con... ¿Tienes, tienes alguna, alguna creencia religiosa? Eh, soy católica de nacimiento, eh, sí, bueno, así que sí, sí practico. ¿Sí practicas el catolicismo como tal? ¿Vas a la iglesia los domingos? Voy a la iglesia los domingos. Ay, mira qué bien. Y a la vez al inicio sí era acompañar, ahora sí que te lleva tu mamá y tu papá, y ya luego con mi mamá, y pues allá en Puebla es casi, casi vas a la sí, iglesia, porque católica, hay un montón sí, claro. de iglesias casi en cada esquina, dirían, pero sí. Oye, Adriana, sí. y este, yo te recuerdo cuando empezabas, cuando tomaron posición y fue la primera sesión de Cabildos en el tema de que las comisiones y decías que a mí me dieron poquitas. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ya con las comisiones que te quedaste? ¿Estás dando resultados? Bueno, más que si me dieron poquitas o no, fue el tema de cuando me cuando me habla el alcalde para decirme las comisiones, me dice, es que todos van a tener tres. Entonces, digo, ah, bueno, todos vamos a tener tres, pues parejo, ¿no? Y el otro tema era pues las comisiones que, que les daban a los compañeros, que no, acuerdo, se el, bien, el, que no fueran equitativas. Pero pues eso ya quedó atrás, ya estamos trabajando todos ahora sí con nuestras nuestras comisiones y pues sí. Y, y entonces, bueno, ya en esa parte tú estás con… Eh, ¿Con cuántas comisiones? ¿Con tres te quedaste tres siempre? Tres comisiones, sí. Eh, ¿La de mercados? No, la de mercados la tendrá que eh, eh, comercio, comercio, catastro comercio. y expoferia. Sí, comercio, pero es comercio, catastro y es expoferia. Y bueno, tienes mucho trabajo, digo, sí, en la parte de comercio y en la parte de expoferia, que estamos ya eh, en vísperas. A 16 días de que inicien las fiestas de, de la feria, Coaxacualcos 2018, es algo pues ya que se está dando. Eh, platícanos en la parte de la expoferia, ¿cómo te sientes con este comité? 
Eh, también, pues, en la parte que hoy hicieron un recorrido ustedes con los medios. Y la presentación. Hoy fue la presentación de la expoferia y posteriormente hicimos un recorrido. Eh, bueno, con el comité, ahora sí que me tocó trabajar y estamos integrándonos. Eh, tuvimos ahí unos problemas de comunicación. Eh, pues estoy bien con el comité, con las decisiones que estamos tomando en conjunto, en general, pero pues ahora sí como... Como Edil, mi, mi parte también, aparte, es supervisar que, que lo que hagamos como comité esté bien, ¿no? Y, y eso sí se los he dejado muy claro, que las, todo, todo claro, pues, todo transparente y que se conduzca de, de la mejor manera para que sea una fiesta para, pues, para los ciudadanos, que es. Y bueno, ya después de esto, ya estás bien, están bien entendidos todos de que la parte que tú vas a tener, que es la supervisión, bueno, la, está llevando... la, la compartimos con digo, el regidor sí. Martín Batiño. Digo, pero sí, sí, pero sí. En, en ese caso tú, como nuestra invitada, esa parte de que te toca a ti de la supervisión, ¿ya sí, está, ¿la vas ya a está hacer? claro? No, está sí, claro. sí, sí se está ejerciendo, se está pidiendo, o sea, el, como les comento, que haya transparencia en, en las decisiones que se toman ahorita con pues, todo lo relativo a la feria. ¿no? Y, ¿Tuviste participación en la cartelera? La, o, sea, ¿O fue una propuesta? Fue una propuesta que tenía este, el presidente Tony y la terminó de o sea que aprobar con el alcalde porque es al final el que iba a dar el visto bueno el visto bueno del presupuesto y toda esa parte. Ah, ok, perfecto. ¿Y eh, cómo encontraron ustedes las instalaciones en el recorrido de hoy? Ya están, ya se ve un avance, o sea, ya, ya, está, ya está pintado, ya están este, componiendo el estacionamiento, la parte de los juegos también, están pasando las máquinas, es, o sea, si ya, ya se ve un avance, pues. Ya están empezando a quitar las tablas del palenque, las que están podridas, ya para, para hacer ahí el, los cambios. Y en la parte del cableado, que eso era lo terrible, se lo robaron ya, con toda vigilancia, ya. ¿no? Sí, sí, eh, precisamente el día que formaron el comité, hice un recorrido en la mañana y me comentó el vigilante o la persona que estaba encargada en la mañana que, que habían intentado otra vez robar más cables, pero pero pues ya no pudieron llamar a tiempo a la policía y ya no sé no han dejado razones. vigilancia permanente entonces en el área de la expoferia es lo que se comentó y ahorita ya hay este los cuidadores nocturnos porque me comentaba esta persona que estaban de permiso de vacaciones entonces no estaba claro igual se pidió el apoyo para que haya una patrulla constante porque sí había pero daban nada más como como rondines sí. esporádicos entonces sí ya Ah, perfecto. ¿Y no, no crees que pueda haber algún conflicto con…? Porque hay de todo tipo de opiniones, ¿no? Hay quien… Digo, si ya no hubo carnaval, porque hacen expoferia? Si tienen otras prioridades, a veces también se comenta. Imagínate, hay… Bueno, yo he leído que también han dicho, bueno, ¿y por qué arreglan el cableado de la expoferia y el cableado sí, de la no, calle no? ¿Tú qué, qué opinas de eso? Eh, como tal, el plan de desarrollo municipal es el que falta por presentar en marzo. Yo también opino que pues, hay prioridades y en este caso la expoferia también eh, parte de lo que tú comentas, pero también había personas que decían es que ya el carnaval no está y era una de las pocas tradiciones que tenemos. No nos quiten la expoferia, es lo que la mayoría de la gente me comentaba. Externo. Y qué bueno que tocas eso, ¿eh? porque se, se dio una polémica que si el tema de, de este de que se realizaba o no se realizaba carnaval, bueno, se enojaron porque no se realizó carnaval. Ahora se iba a ver expoferia, pero, pero ahora se enojan con el tema de que si debe ser señorita o no, quien integre, Ay, eh, encabece las fiestas carnes tolendas, y por otro lado, pues se enojan que si viene Paquita la de barro al teatro, <risa> digo, con todo respeto, y sin cargarme eh, para favorecer a nadie, pero siempre en todos los concursos de belleza ha sido una joven, no, no. no ha sido una mujer con hijos la que encabece las fiestas claro, eh, de, por los de la expoferia, ¿no? Por lo que significa, digo. Sí, es decir, no andar de aquí nada. para allá y presentarte a todo el mundo. Lo, yo creo que Eso sí es creo. Normal, digo, como en el caso de eh, aquellas que son Miss Universo, que participan claro. en, en otro tipo de, de, concursos, de concursos de belleza. Que así, así se ha marcado, pero no sé por qué se dio esa polémica. Yo lo que sí considero es que la edad no es la... La, la idónea, yo considero que 18. de 18 a 23 o 25 años, sobre todo para dar, porque siempre han limitado esa edad, y por ejemplo las chicas de 25, de 23, de 24 años todavía tienen esa juventud, hay unas que no están casadas, que no tienen hijos, que no tienen compromiso, y que también pueden hacer toda esa presentación y la representación de Coatzacoalcos en nuestras fiestas. 
Ahí, este, la edad de, digo, de te, contemplar a las 16 años y hasta cierta edad, digo, 22, creo que era lo que 22, había. 22, 21, 20, 20, 20. Yo 20, tengo entendido que es de 16 a 20, pero ahora también imagínate el tema de que es menor de edad, que hay que traer a la mamá, que hay que traer al papá, que tiene que firmar los... Bueno, que también ahí o sea, sí hay un... entran un... muchas cuestiones. Pero bueno, ya quien se mete eso sabe que te van a traer de aquí para allá y sabe que también te tiene que apoyar tu papá. O sea, es que, mira, la verdad, a veces no dejamos o no dejan eh, a nadie contento que si porque se realiza o no, digo, eso es algo que ha existido siempre en cuanto a la edad, que no debe ser una mujer que ya tiene hijos, definitivamente, y no es que yo esté en contra de las mujeres, por el contrario, este, sí, que se vivió en unión libre, pero pues aún está joven para poder representarnos en las fiestas. Digo, eso es lo de menos, yo creo que aquí lo importante es que se tome en cuenta, quizá había gente que decía que fuera de 16 años, no sé por qué se tomó ese punto, este Adriana, de que fuera de 16 años, ¿hubo alguna petición? Pues así, ahora sí que sí fue la propuesta que nos dieron para, para el concurso en específico, lo que comentabas, se comentó igual en, en el comité de, de que nunca vas a estar contento con nadie, que está enfocado a las señoritas precisamente, lo de la edad claro. también se tocó hoy durante la presentación de por qué no la extendían, porque hay una chica de 25 años que decía uh -huh. yo cumplo los requisitos, pero no tengo la edad, entonces sí sería cuestión de… ¿Y pudiera haber una prórroga para ella? Eso es… Ahora sí que lo tenemos que tratar con el comité, lo que pasa es que ya, como ya está corriendo el concurso, uh -huh. tendría que ser este, básicamente ya, ¿no? O sea, si Digo, se le van a probar, eh, no, entonces, eh, porque es un caso especial, sí. pero entonces también como esta muchacha de 25 años va a haber quizás más, más entonces ya hay… ¿Tienen algún límite para, por ejemplo, decir, bueno, ya se inscribieron cinco, ya con esas vamos a, a participar? O es abierto. Es abierto, o sea, si hay 10, 10, hay 15, 15. ¿Y cuál, es, 20, 20. Y, ¿cómo, cuál va a ser el proceso de, de para que la, la elijan ser reina de la feria? Eh, o sea, van a llevar un proceso, luego van a quedar seleccionadas, van a tener varias presentaciones eh, y eventos antes de la feria y un día antes es cuando va a ser seleccionada, van a tener un evento, vamos a tener un evento en la expo feria, en las instalaciones, va a ser este ahora sí que con, con porra que traiga y parte un o sea un jurado que va a estar ahí para determinar igual cierto puntaje. ¿Ya no va a in, eh, intervenir la cuestión económica de los votos? No. En, esta, en este caso va a ser puro jurado y porra. Como tal, y pero la o sea, la entrada a ese evento en Cecilia va a tener, me parece, tener un costo. costo. Y, ah, y, este, y bueno, ojalá también tomaran en cuenta también en cuanto al conocimiento cuando le hacen preguntas o el desenvolvimiento, porque luego toman, eh, pues ganan o, o, o representa a alguien que a veces no tiene ese desenvolvimiento o esa capacidad cuando la cuestiona, sobre todo cuando alguna empresa o el Estado le hace la invitación para que los represente sí. o participe en algún concurso y pues pues van y sencillamente se quedan en el ya mérito porque pues no llegan hasta el final precisamente por eso, digo, con todo respeto. Sí, claro, hay que, hay que, bueno, también si van a representar a, a, a su ciudad, si van son natales de aquí, de, se las van a llevar para otro lado, pues también que tengan ese conocimiento para, ese desenvolvimiento uh -huh. más que otra cosa, la capacidad de poder desenvolverse en, en ese ámbito que también pues es muy pesado y este, y también... Eh, saber responder a veces, claro. saber ser, ahora sí que sean analíticas como, como Adriana, porque... Como las licenciadas en actuaría. Ah, sí, claro. <risa> bueno, y pues bueno, es, seguimos con los saludos. este Bueno, empezamos con Juan Fran Ra RMZ, me imagino que es Ramírez, <risa> Raúl Bertis Hernández, Luz Marta Medina, Arnulfa Robles Avendaño, Janet Sosa, Miguel Ángel Chaires, Grace Aptap, Guillermo Olvera, Julio Bro, dice, lo mejor para la regidora en su proyecto y ojalá usted sí pueda regular a los ambulantes. Eh, un saludo también para Elia Viña, Victoria Córdoba, felicidades a la licenciada Adriana Herrera Martínez y un saludo también para Martínez Cobeda. Claro, eh, seguimos con los saludos, Blanca Elsa de León, Luz Reyes, Victoria Córdoba, excelente ser humano, una hermosa mujer, por dentro y por fuera, felicidades a tus padres. Laura Denise, dulce, por favor, hagan que Coatzacoalcos brille, dice. Eh, Ada Aguirre, buenas noches, licenciada Adriana Herrera, ¿cuál es el plan de trabajo o en cuanto a comercio? 
eh, Fabi Sen, Álvaro Ruiz Reséndiz, eh, también Lara, Lara Grandius, Denise, suplicamos mucha seguridad para la Espoferia, Vicente Carrera Arevalo también, Secundino Reinaga Romero, Efraín Aguilar, Juan Carlos Hernández Flores, Miguel Ángel Sánchez, Marta Hernández Ramón, Alejandro Villar, un saludo, Josué Guizar Sánchez, María Los Ángeles Cárdenas, Jazmín Martí, Christopher Alan, un saludo, Christopher Rosalba Reyes, Cirilo Vicente Soto, Ricardo Cabrera Nolasco, Giovanni Chávez y Berito Garduza, un saludo, Berito, Sergio Arias, Bricenteno, Alejandro BR, ya como que quiero acaparar los saludos, <risa> Estrella sí. Valdés, si es cierto, en lo que se dice, licenciada Alejandra, la edad debería ser hasta los 26 años, creo que debe ser soltera, ya no pidan señorita, pero sí que no tengan compromiso, esa chica que se queja ya estuvo, está en unión libre, que no manche <risa> Roberto Romero licenciada Adriana, ¿por qué en Espoferia y no en el parque como en otras ocasiones está muy lejos? Rocío Revuelta está bien lo que se dice la licenciada Susana debe ser una persona también capacitada, inteligente que sirva de esto ¿De qué sirve si es bonita, si es burra? <risa> bueno, Ay, gracias a Rocío. Mencionaste por ahí a Lara Grandius Dulce, Denise, uh -huh. creo, mi hermana. Un beso, saludo. mi hermano. Francisco Santos Riverol, Ada Aguirre, Montserrat Díaz, Mati Fer, dice, excelente decisión, regidor, escuchar la opinión de, de persona más cercana a usted que no la va a traicionar, pero la última palabra la debe tomar usted. Nacheli Nash, Say Her o Herrera, Adela Pereira, Esteban Maldonado, regidora, ¿por qué continúa el centro lleno de ambulantes? No puede regular eso, tenemos que caminar abajo de la banqueta y por otro lado, el ruido tan fuerte que tienen los de los discos. ¿Cómo, cómo qué dices a eso, Adriana? ¿Qué digo de los discos? Mire, la verdad, eh, el problema de la montaje es creo el más pesado en la parte de comercio, Ahora nos tocan las dos partes, tanto el formal como el informal. Se está buscando una parte de la parte de integrar eh, el comercio informal, de buscarles una reubicación, porque tampoco es sacarlos. Entendemos que también tienen necesidades eh, pues económicas. Eh, el problema en lo de la regulación en el centro es lo que está ahorita más pesado. Se está trabajando en conjunto con la dirección de comercio que es la que lleva la parte operativa para, para los, los operativos que uh -huh. se venían manejando en administraciones pasadas. Ahorita se está buscando el acercamiento mediante el diálogo y se están buscando, ahora sí, ya después otras medidas en caso de que no sirva con el diálogo. Se está elaborando un proyecto, al menos por parte de la regiduría, para la reubicación, como les comento, de los ambulantes, que es un proyecto muy completo. Okay, pues eso, bueno, digo, eso de hacer el operativo y es un operativo de diálogo, pues habla que no se va a llegar con el garrote y los van a, a quitar, ¿no? Porque como tú dices, Adriana, hay necesidades que eh, lógicamente pues muchas familias tienen que, que sufragar, digo, y si se tiene desempleo en la industria, en los, en los comercios, imagínate qué van a hacer para llevar el sustento, el sustento a su hogar y por otro lado pues se crea otro problema que es la inseguridad, ¿no? acrecentar este problema de la inseguridad que de por sí pues ya estamos bastante arriba. Ahogados con... en la inseguridad. Adriana, pero acaba de haber un operativo, ¿no? ¿Eso fue para, para discos? para eh, el... Sí, lo realizaron por parte del SAT fue levantamiento de discos fue hace casi tres semanas me parece de discos piratas de discos piratas fue el levantamiento por parte de la policía federal eh, sí se entienden las dos partes no porque también por una parte es, es esta parte como comentábamos de, de las ansiedades del, co, del, co, del comercio informal y también la queja constante de la ciudadanía como bien mencionan por la parte de vialidad se busca empezar a despejar también el esa parte mente el diálogo, que está bien que, que, que lo necesiten, pero también tienen que respetar al peatón, se les hace mucho hincapié. En la regiduría trabajamos con supervisores, ellos igual intentan con el diálogo, incluso hubo una queja ahorita del hospital general eh, y se, se está llegando al diálogo con estas personas que obstruyen las entradas y abusan a veces de esa parte también. ¿Los supervisores están a tu cargo o están a cargo de la dirección de comercio? Yo trabajo eh, con ellos en, en la regiduría como tal, o parte sea, de mi personal de Es confianza. parte de tu personal que va, pero sale de la regiduría, no de la dirección como tal de comercio. No, no de la dirección, no o se dependen de la regiduría. Pero hay coordinación, hay buena coordinación, Adriana, con el director de comercio y tú. 
Sí, o sea, se está okay. el diálogo, o sea, al inicio como que cuesta un poco, ¿no? Porque nos estamos conociendo, pero sí, 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 se busca la, la comunicación y al fin del día pues me toca supervisar el trabajo que, que hace la dirección de comercio, entonces sí también para eso necesitaba o desligar la parte de los supervisores, porque viene alguna queja, entonces se le remite a la dirección de comercio, pero aparte mandamos a los supervisores de modo que se intente el primero el diálogo y así no, pues ya las medidas que tome la dirección. Pues claro, no eso es importante, qué bueno. Y yo te doy una queja, digo, los comerciantes organizados eh, se quejan y hablan del, del comercio ambulante, pero ellos no ponen el ejemplo, ellos sacan todo su equipo, todas sus cosas a, afuera y uno de ellos es el, el presidente de la Canaco, pero se queja, pero resulta que él está haciendo lo mismo, entonces si no quieres y, y hablas de que se regularice la cuestión del ambulantaje, pues mete tus cositas claro. o no pongas tantas cosas también porque o el es un ruido, problema, ¿no? el, o el ruido. Lo que mencionaban de ruido también, a veces uno va caminando por la calle y te, ya te, ni te escuchas acá. tus propias ideas. No, no, no. Sí. Es, Oye, ese, por aquí hay en, en el tema de la seguridad de la expoferia, sí, ahí que te lo llevaras, este Adriana. Sí, eh, de hecho, bueno, el, durante el recorrido, precisamente me preguntaban esa parte, yo les dije que sí estamos haciendo mucho hincapié en la parte de seguridad, ya se están viendo las reuniones con ¿no? todos los, los cuerpos de seguridad que tenemos, incluso la, el apoyo que vas, vamos a tener por parte de Protección Civil para la parte, cuando se anglomeren, en, eh, que esperemos que se llene mucho el Teatro del Pueblo, sí, buscar mucho la seguridad para la ciudadanía, porque igual otra de las preguntas que hacen es ¿qué garantías me vas a dar de que voy a estar seguro? Y sí se está buscando ahora sí todo, con todos van a, los ¿Van a hacer partícipe a la Policía Federal? Sí, se está buscando el diálogo con todos, este falta la, ahora sí la confirmación para la plática, pero sí estamos… O sea, sí los están convocando. Convocando y pidiendo el apoyo. Perfecto. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Sobre todo para la gente que va a asistir a la expoferia, pues se siente segura, se sienta protegida, se puede estar Que vaya pues, a pasar bien, un buen rato, un buen rato ¿no? y una divierta en, que se en familia y tenga ahora sí que la oportunidad de divertirse, además va a ser la entrada gratuita. Entonces, bueno, pues esto es doblemente, pues bien, sobre todo para las familias, ¿no? Así es. Gratis todo todos por... los días a la feria. Y la parte, la parte cultural… Se hablaba de, de una parte de inclusión de los estados vecinos, este, hablando de, en cuestión de cultura, ¿qué, ¿qué hay de eso? Se está haciendo las invitaciones como bien mencionadas porque, bueno, el enfoque que, le, que se quiere dar a esta expoferia es que vuelvan otra vez a, a presentarse los estados, porque igual de las personas con las que he estado hablando, una me comentó que antes venían Chiapas, Oaxaca, Tabasco y era casi como salir de viaje, ¿no? Entonces se está buscando la invitación a estas a, a los estados vecinos, incluso a las mismas personas de Tatahuicapa, esa vez que fuimos a hablar con el agua se le hizo la invitación. Eh, se está viendo también la, la cartela cultural también de lo que hay por la zona, incluso, bueno, hoy me visitó una persona de la Universidad Técnica de Nanchital, igual se le dio el contacto y me parece que igual van a incluir algunos actos o eventos culturales que ellos traen. Oye, ¿Regresan los voladores de Papantla? Regresan los voladores Perfecto, de Papantla. ya con eso Oye, yo me doy permiso. Adriana, servir. algo que a mí sí me gustaría, y no sé, a lo mejor lo comparte la población, ustedes lo comparten, es el hecho de que las instalaciones que ahorita se van a remodelar, que va a tener un cableado pues ya seguro Presente. que no se lo van a volver a robar, este pues que se pueda dar servicio o que se pueda tener eh, de alguna manera vivo en la expoferia o el inmueble, que se puedan ahí realizar una serie de actividades que le permita que todo que siempre tenga movimiento ese sitio. Digo, porque esto se invierte cada año, se desembolsa cada año y al final, pues hasta, hasta que te esperas año. el otro año… Y, y qué mejor que se pueda aprovechar y traer, como tú decías, Alejandra, que se traiga, no sé, a gente de Tabasco, a gente de Chiapas, que puedes poner y que conozcamos que un poco… toda su diversidad claro, cultural. Claro, su diversidad cultural, gastronómica y demás. Digo, esto puede ser una buena… Sí. para que eh, las instalaciones pues estén vivas y no… Se aprovechen. Eh, se, se puedan aprovechar y no se tenga ese problema de que, de que cada año solamente se usan. Sí, se está viendo igual un proyecto, ese es otro de, las, bueno, de los principales propósitos como comité que vamos a tener, tener eventos todo el año que se ocupen las instalaciones, porque como bien menciona siempre la dejas y ya el próximo año tienes que volver a remodelarlas, es otro gasto que, 
que se hace como ayuntamiento, pero sí se está buscando proyectos para darle vida otra vez a todo, durante todo el año a las instalaciones que tenemos en la expoferia, que son muy grandes Enorme. y se puede dar bastantes Hasta eventos. una mega expo ganadera, digo, se hacen, se hacen pequeña, pero la verdad es que se es una expo hacer, muy bonita, sí. aunque sea chiquita, yo creo que los, los pequeñitos son los que más lo disfrutan. Bueno, yo lo disfrutaba de chiquita. No, pero sí, se puede disfrutar y traer a ganaderos pues, del todo. Ganaderos, de... conciertos, este, como bien dices, eh, la cultura, igual aquí en Veracruz tenemos bastante, bastante cultura. Pueblo, digo, se puede aprovechar ciudad, las vecinas, instalaciones, sí. digo, no sé, a lo mejor tienen otra idea, pero... No, sí se está buscando un proyecto de manera integral para todo el año ir haciendo diversas actividades, tenemos ahora varias ideas y estamos viendo ahora sí como... Bueno, pues solución. ojalá no puedan tomar en cuenta todas las ideas de los ciudadanos que también me gustaría que se involucraran. Este, bueno, tenemos más saludos. Tenemos más saludos, hermana, Dios mío. Mi hermana dice, el comercio informal es parte de una economía desvirtuada. Creemos que usted puede lograr regularizar y exponenciar la economía del pequeño empresario. José Raúl Ojeda dice, la mayoría de los ambulantes no son de Coatzacoalcos, vienen de Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Otra vez dulce, dice, se puede crear un mercado privado en donde ofrezcan servicios de locales. Yo ya lo había pensado. Sí. Rocío Santos dice, ¿qué costo tendrá la expoferia, la entrada, los juegos? ¿Harán ustedes también combos, aparte de la cartelera que tienen de que tienen de relevante en esta expo? Porque Joaquín tuvo un circo de hielo pista ETC. Bueno, eso ya pasó, ya estamos en otra ya época. Fue. Ya ¿no? estamos en otra administración, <risa> repetidamente no, nos dicen, ¿no? Es nuevo comienzo, nueva oportunidad. No, Pero, ¿y qué, qué, qué contestas a, a esto? Dicen que, que los ambulantes no, no pertenecen eh, directamente aquí en Coatzacoalco, sino que son de estados vecinos que, y que vienen aquí a, of, a ofertar. O sea, sí se ha detectado, porque como, bueno, he mencionado pues, antes, en otras entrevistas o igual en los medios, se hizo un un censo en la parte del centro que es ahorita la, la alarmante, también se está haciendo en, en las colonias donde también se presenta la, el comercio informal, sí se detectó que hay personas que no son de aquí, personas que vienen de Chiapas, de Oaxaca, como lo mencionan, se está viendo la, la forma de, ahora sí de, de integrar esta parte, igual lo que comentan de los mercados se está buscando también a través de los mercados también para reactivarlos, porque es también importante, hay mercados que la verdad no están muy llenos, es trabajando en conjunto con, con la parte de, de mercados también. Ok, bueno también preguntan cuál es la diferencia eh, y digo ya va a sonar muy repetitivo, pero cuál es la diferencia entre esta expoferia y las expoferias pasadas, ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el, el boom o el extra o el plus que ustedes le están poniendo a esta expoferia? Pues estamos apostando más a la parte cultural, como lo estamos, bueno, lo estamos mencionando, eh, la entrada no se va a cobrar, los juegos, pues en este caso sí se van a cobrar, pues eso ya es una atracción que viene aparte, van a ser atracciones roca, me parece que es los que siempre han venido trabajando uh -huh. en las ferias anteriores, y pues ahora le estamos apostando a la, a la parte cultural. La, ¿El rango de los precios de, de los juegos todavía no lo Todavía tienen? no los definen. Oh. El estacionamiento sí si va a seguir el mismo costo, 35 pesos, ese ya está definido. Ok, perfecto. Pues qué bueno. Este, tengo más saludos, a Alejandra. Eh, gracias a Rosalvira Guisa Reyes, Luz del Carmen López Rivera, suerte. Tenís Dulce Lara, saludos a la licenciada Alejandra. Mi hermana, te gracias. Caer, te amo. Eh, José Raúl Ojeda Banda, eliminar el ambulantaje es solo una decisión política. Eso se hizo en el periodo de su papá como regidor con el apoyo de la Canaco. Francisco Díaz Juárez, el regidor. Roberto Esperón, excelente programa. La contadora Patti Velázquez, felicidades, regidora Adriana, excelente trabajo que ha desempeñado. Saludos cordiales. Eli Aviña, me parece que es una de las regidoras más preparadas y serias en su trabajo. Saludos. Bueno, para nosotros todas son preparadas y todas son también están realizando lo mejor que pueden. Respetarle su comentario de Eli Aviña. Un saludo. Una otra seccióncita de saludos. Iván Pinos, Oscar Sánchez Velueta, Eli Aviña. Please, reitera mi petición de que pongan banquitas en el área de juegos. Es muy pesado para sí. los niños y adultos mayores caminar tanto o estar parados en las atracciones y que no haya dónde descansar mientras esperan a los menores. Se lo dijera Tony, pero ojalá no lo olviden. Cada año hay abuelitos y no tienen dónde descansar y un rato cuando ya han caminado tanto. Este, 
Denise dice que los juegos no sean tan caros. Un saludo para Carlos Guillermo García. Saludos sí, a San sí, 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 escuché esa, esa petición y la verdad, banquitas. sí, sí, sí me pareció muy prudente porque tiene razón, luego están esperando a los niños y los adultos mayores para tener un lugar donde descansar y sentarse y sí, sí escuché como le hizo la petición a, a Tony y igual la voy a reiterar en la próxima sesión que tengamos con el comité porque sí, yo también lo considero muy importante esa parte. La seguridad Perfecto. también, la seguridad. Y también el precio de los de juegos, los juegos que, que no sea se tan elevado, ¿no? sí. porque si es gratis la entrada y el juego Terminas cuesta 50 pesos, en los juegos, pues sí. ya no. y sí. tienes varios hijos, más el estacionamiento, no, sí. más, más, la, lo más lo que consumas, no, no, sí, que sí, consuma. se hace pero bueno, les deseamos éxito también a, a la gente que viene, no son gente que va a estar durante casi una semana aquí y lógico también traen sus gastos, que cubrir sus necesidades de los empleados y todo lo que esto representa. Este, digo, nos ponemos también de la parte de, de ellos y también de la parte de la ciudadanía, ¿no? Que también está esperando este evento que ciertamente, como tú mencionas, se suspende el carnaval, se hace la feria, pero pues… Sí. Es, es un 50-50 y sí. que, hay que, que hay que mesurar. Y, y bueno, veo veo muchos comentarios respecto de, del ambulantaje. Mencionabas que ya tienes un proyecto eh, que vas a presentar. Eh, ya dieron fecha para el, para el plan de desarrollo municipal, que va a ser ahora en abril. ¿Tú ya tienes tu plan armado, el anual? O, ¿O vas a esperar a que saquen el plan de desarrollo municipal para poder armar para tu empatarlo, baja sí. para empatar? Eh, el proyecto ya se está elaborando, o sea, ya nada más es ahora sí los detalles y también estoy esperando el plan de desarrollo municipal para empatarlo, porque es el mío hizo una, que no creo, la verdad, porque en pláticas que he tenido igual con el alcalde, él resalta mucho la parte de la necesidad de trabajo, y yo también o sea, entiendo esa parte de la necesidad que también tienen estos estas personas, estos vendedores ambulantes y se está viendo las reubicaciones a distintos lugares, incluso en un momento se mencionó la expoferia y yo también me gustaría igual la reactivación de mercados, entonces se puede empatar, no yo siento que es empatar para… Está muy lejos, ¿no? Como para que alguien vaya allá, creo que no sería posible, lo más factible serían los mercados. Bueno, comentaban Digo, que no sé. uno de los proyectos que comentan o algunas personas me comentaban es de hacer la expoferia como una plaza muy grande, pero entonces ya, ya no serían instalaciones de la expoferia, pero, pues pero estamos viendo pero cómo conjuntar, Hablamos cómo hace rato que, ¿no? que las instalaciones se ocupan cada año, uh -huh. pues me parece bien que sea un atractivo que se les dé la oportunidad a gente de la región, a gente de, de, de la localidad, y ciertamente con como lo, como lo menciona el ingeniero José Raúl Ojeda, son gente que viene de otros estados y, y no está mal que le den trabajo, que le den esa oportunidad, pero qué mejor que apoyen a la gente de Coatzacoalco sí. y a la gente de la región a que vengan a vender, porque yo he sabido de muchos permisos que se otorgan, pero pues son agentes de Puebla, son agentes del Estado de México, que es que está bien, que conocemos sus necesidades, pero me gustaría que se apoyara más a la gente ah, de Coatzacoalco. Sí. No sé si yo esté mal, pero... No, sí, sí, mejor sí. A, a, a activar la economía primero local, que es que, que es, creo que es la prioridad. Sí. Que es la prioridad. Y, este... Ay, se me olvidó. Ay, Adriana, Ay, este... Soy mediadora. <risa> Oye, Adriana, ya para, para finalizar en la parte de lo que nos toca de esta entrevista, pues yo antes que nada quiero agradecerte que hayas aceptado estar aquí con nosotros, pues eh, nos, nos ha tocado todo lo largo de varios meses tener invitados, Alejandra, no sé si antes te habías percatado de todos los regidores todos que los yo regidores. he tratado de que estén aquí, no ha sido posible, me faltan solamente dos, eh, ya he hecho la última invitación que les corresponde a ellos para que estén con nosotros, eh, ellos son Francisco Díaz Juárez, el regidor del Partido Nueva Alianza, este que ya le dieron permiso, parece ser que sí, la otra semana estará con nosotros, eso esperamos, si no, bueno, pues ahí Ojalá. la parte que nos corresponde a nosotros claro. como medio se abrió la posibilidad para que estén con nosotros eh, y solamente esperamos que él esté aquí la próxima semana. Eh, también eh, Oliver Damas, que ya pidió permiso, ya se lo dieron, pero ahora no quiere venir. Entonces, aquí <risa> es el último día que nosotros le reiteramos la invitación y si no tan tan, porque después de, ese, después de esto, el día último de marzo, pues tendremos eh, la pasarela de algunos eh, ya candidatos oficiales de las diputaciones eh, federales, locales, senadurías, gobernaturas, ¿Quién, quién, sé, quién sabe qué, pero van a estar con nosotros. Entonces, sí voy a empezar con ese rol y eh, me gustaría, por supuesto, que estén todos aquí en este espacio.
espacio. Adriana, ¿algo más? Pues nada más. Gracias por la invitación, la verdad, sí. Fue muy ameno esto. <ríe> muy divertido, ya nos faltaba el cafecito. Te lo sí, para galletita. la próxima nos los tomamos, Adriana. Eh, los últimos saludos, Teresa García de Cabrera, Esmeralda Valdés, que también pongan baños en el área de juegos, porque luego tiene uno que bajar hasta el palenque. Sí, es cierto. Sí. Eunice Arana, excelente programa. Luis Valdés, regidora, ¿aún tienen? ¿Están disponibles y qué costo tienen? Eh, sí, están todavía disponibles, varían de entre 10 mil hasta 35 mil, la verdad, es, depende de, ahora tamaño. Sí, del tamaño y del lugar donde esté el stand. Ah, ok. ¿Para informes allá directamente en la expoferia? En la expoferia, expo pueden marcar eh, a la regiduría y ahí les damos el contacto a la persona que está vendiendo los stands, porque ahorita, ahorita no lo traigo. Ah, ok, mano, pero sí. pues que marquen a la regiduría. A la regiduría. Eh, Armando Esquivel, muy acertado su comentario, licenciada, todas las regidoras son muy preparadas desde cada una, desde su trinchera. Gracias, Armando. Eh, Patricia Salvador, Fabiola Domínguez, Julio Bro, excelente programa y qué bueno que la regidora pudo estar en su programa para conocer más de ella y de su trabajo. Así es de que no será la primera, Adriana, sí. ni la última vez que esté con nosotros. Eh, hoy hablamos de un poco de ti, de la feria, de tus comisiones, pero posteriormente, ¿por qué no? Como lo ya sí, bien ha comentado, la integración de este plan de desarrollo, de desarrollo municipal, 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 municipal. Digo, que es importante saber qué hace cada uno no claro, claro. muchísimas gracias la verdad por, por aceptar la invitación por tomarte tu tiempo por por dejarnos este, indagar un poquito más en Adriana Herrera y también pues gracias a todos por seguirnos y por eh, por sintonizarnos to, todos los martes como eh, como medio especial para ustedes Gracias, este José Norberto Palomino, los últimos saludos, Charito Peca, Elba Estudillo, felicidades a la licenciada Alex, muy guapa Muchas y muy gracias. acertada con sus comentarios. Muchas Elba. gracias. Gracias, Elba. Gracias, Adriana, por haber estado con nosotros y, por supuesto, gracias a usted por habernos, este, eh, habernos estado sintonizando durante esta noche. Eh, esperemos que la próxima semana bueno, tengamos a los últimos invitados ya, ya de, esta, de este ayuntamiento pero si no, bueno, empezamos eh, a partir de marzo con, cuestiones, eh, con políticas. cuestiones políticas ya con nuestros invitados que ya estamos girando invitaciones una vez que se oficialice su participación en cada uno de los partidos políticos gracias, muy buenas noches, cuídense mucho gracias <risa>